नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी आय क्यू या आपल्या युट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण एन्व्हायरमेंटचं दोन नंबरचं लेक्चर अपलोड केलं आहे खूप महत्त्वपूर्ण आहे बघा आपण जी लेक्चरची सदीच चालू केली याच्यामधलं जे दोन नंबरचं लेक्चर आहे समजा आपण इकोसिस्टीममधलं तर त्याच्यामध्ये आपण विविध सायकलचा अभ्यास करणार आहे बघा याच्यावर क्वेश्चन बऱ्याचदा विचारलेले आहेत आपल्याला समीकरणानुसार किंवा काय मुक्त होतं किंवा ह्या सायकलमध्ये कम महत्त्वपूर्ण घटक आहे तर हे जे महत्त्वपूर्ण सायकलच आहेत बघा याच्यावर काय केलं आपण लेक्चर आणले त्यापैकी भरपूर प्रमाणात सायकल आहेत ऑक्सिजन सायकल आहे पुन्हा इतर सुद्धा सायकल आहेत म्हणजे चक्र आहेत तर ते आपण ते घेतलेले नाही जे परिषद दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असे पाच आहेत तर ते घेतलेले आहेत बघा त्याच्यातलं पहिलं म्हणजे वॉटर सायकल आहे नायट्रोजन सायकल आहे कार्बन फॉस्फरस आणि सल्फर सायकल अशा प्रकारचे पाच हे घेतलेत आपण सायकल्स घेतलेत ते आपण चक्र म्हणतो तसं जलचक्र नत्राचं नंतर नायट्रोजनला म्हटलं जातं कार्बन सायकल किंवा कार्बनचं चक्र तर अशा प्रकारचे जे सायकल ते आपण या व्हिडिओमध्ये आणलेले आहेत तर बघा याच्यामधले जे महत्त्वपूर्ण कंटेन आहे बघा समजा वॉटर सायकलमध्ये काय महत्त्वपूर्ण आहे तर यस टू ए नायट्रोजन सायकलमध्ये येन ए कार्बन सायकलमध्ये सी ओ टू ए फॉस्फरसमध्ये पी आणि सल्फरमध्ये येस ए तर हे महत्त्वपूर्ण कंटेन आहे व महत्त्वपूर्ण एलिमेंट आहेत की याच्यावर ते ती सायकल पूर्णपणे अस्तित्वात आहे तर ह्या सायकल आहेत संपूर्णपणे कशा असतात किंवा आपण म्हणतो एन्व्हायरमेंटमध्ये ते घडत असतात पहिली बघा सायकल कोणती आपण जलचक्र किंवा वॉटर सायकल म्हणतो तर वॉटर सायकल आपण लहानपणापासून ऐकत आलेलो आहे की वॉटर सायकल कशी घडते तर बघा जे समुद्राचं पाणी ते इव्हॉरेपरेशन होऊन आकाशामध्ये जातात नंतर आकाशामध्ये जे ढग होतं कंडेन्सेशन होऊन नंतर काय होतं त्याला थंड हवा लागल्यानंतर कंडेक्शन हो कंडेन्सेशन होऊन ते प्रेसिपिटेशन होतं नंतर प्रेसिपिटेशन म्हणजे पाणी रेनफॉल म्हणतो आपण त्याला तर ते जमिनी उपडल्यानंतर झाडामार्फत त्याचं काय होतं अवशेषण होऊन किंवा ग्राउंड वॉटर सगळीकडं पाणी तयार होऊन काय होतं एक चक्र पूर्णपणे तयार झालेलं असतं ज्याला काय म्हणतात वॉटर सायकल किंवा जलचक्र तर याच्यात महत्त्वपूर्ण घटना कोण कोण करतील एक पाण्याची वाफ होणे सूर सूर्याच्या उष्णतेने समुद्राचे जे पाणी किंवा इतर ठिकाणी होतं पण सर्वात जास्त हे समुद्राच्या पाण्याच्या उष्णता लागल्यानंतर वाफ बनते वाफेशी डग होणे पावसाद्वारे पाणी पृथ्वीवर पडणे व नद्याद्वारे समुद्राला मिळणे हे काय पूर्ण सायकल घडत असते तर सायकल घडत असतं म्हणजे सायकल पूर्णपणे कसं आहे समजा एक ओरिजिनल कंटेन आहे समजा पाणी तर ते संपूर्ण प्रोसेसमधून पुन्हा पाणी रिपीट पुन्हा येतं तर ते हे एक चक्र तयार झालेलं असतं म्हणून याला जलचक्र म्हटलं आहे त्याच्यामध्ये पाणी सुरुवातीला होतं समुद्राचं पाणी तर ते काय झालं इवोपरेशन होऊन कं ढग तयार झाले क्लाउड्स तयार झाले क्लाऊडनंतर त्याला थंड एक मोठ्या प्रमाणात क्लाउड तयार झाले त्याला थंड हवा लागल्यानंतर ते काय झालं वजनाने किंवा जड झाले ते जड झाल्यानंतर त्याचं प्रेसिपिटेशन झालं मग ते पाणी कुठं आलं पुन्हा पृथ्वीवर आलं पृथ्वीवर आलं समजा वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी पडलं समजा कुठं नद्या ओढ्या किंवा विविध बघ रिव्हर्स आहेत तर त्याच्याद्वारे काय पुन्हा पाणी कुठं आलं समुद्रात आलं समुद्रानंतर पुन्हा इवोपरेशन होऊन पुन्हा वर अशी जी सायकल तयार राहते वर्षभर किंवा इन्व्हायरमेंटमध्ये हे पाण्याची सायकल म्हणून हिला जलचक्र म्हटलं जातं समजलं असेल तुम्हाला त्यानंतर दुसरं बघा दुसरं म्हणजे नायट्रोजन सायकल आता तुम्हाला सर्वांना माहिती नायट्रोजन सायकल याच्याबद्दल तुम्ही भरपूर प्रमाणात ऐकलं असेल की हवेमध्ये सेवन्टी एट पर्सेंट काय आहे नायट्रोजन आहे आणि हे नायट्रोजन डायरेक्ट वनस्पती किंवा प्राणी घेत नाही त्याला एक प्रोसिजर आहे तर ते कशी बघा ते आपण संपूर्णपणे पाहणार आहोत तुम्हाला सोप्या चित्रामध्ये सांगायचं झालं तर बघा नायट्रोजन हवे ते किती अठ्याहत्तर टक्के तर याचं नंतर काय होतं काही नायट्रोजन हे प्रेसिपिटेशन नंतर येतं समजा ढग ढगाच्या पाण्यामध्ये थोडंफार नायट्रोजन मिक्स होतं नंतर ते ते पाणी जमिनीत येतं ग्राउंड वॉटरला ही एक पद्धत झाली दुसरी एक पद्धत म्हणजे जे नायट्रोजन हवे ते बघा तर विविध प्रकारचे काय हे असतात बघा समजा बॅक्टेरिया असतात तर ते हवेतील ऑक नायट्रोजन आहे तर ते काय करतात मिक्स करतात जमिनीमध्ये एक समजा झालं जमिनीमध्ये करायचं झालं तर क्लॉडिस्ट्रियम नावाचं एक आहे एझोटो बॅक्टेरिया आहे तर हे जे महत्त्वपूर्ण बॅक्टेरिया आहेत हे काय करतात मुद्द्यामध्ये त्याचं काय करतात फिक्सेशन करतात समजलं हे एक झालं दुसरं दुसरं म्हणजे काही अजूक बॅक्टेरिया आहेत रायझोबियमसारखे जे वनस्पतीच्या काय म्हणजे मूळ असते त्याच्या गाठीवर ते असतात तर ते काय करतात हवेतील नायट्रोजन म्हणून ती वनस्पतीला पुरवठा होत असतो तर हे त्याच्यानंतर आता एक झालं कुठं हवेतील नायट्रोजन हा वनस्पतीमध्ये आला त्यानंतर वनस्पती समजा आल्यानंतर नायट्रोजन त्याच्यामध्ये तर विविध प्रकारचे फळं तयार होतात बघा याच्यामध्ये नायट्रोजन कंटेंट काय होतं ट्रान्सफर होत असतो तर फळामार्फत फुलामार्फत पानामार्फत तर फळं फुळं फळं फळं आहेत समजा उदाहरणार्थ ते वन प्राणी खातात किंवा माणूससुद्धा खातो तर ते जे फळं तयार खाल्ल्यानंतर ते नंतर तृतीय भक्षक झाला प्रथम भक्षक सॉरी तृतीय नाही प्रथम भक्षक झाला मग ते काय होतं मानवामध्ये किंवा प्राण्यामध्ये ते जातं त्यानंतर प्राण्याचं समजा विघटन झालं डायरेक्ट प्राणी
त्याच्यातलं जे नायट्रोजन आहे ते अब पूर्णपणे डिकेड करून त्याचं काय करतात नायट्रोजन पुन्हा हे करतात एन्व्हायरमेंटमध्ये सोडतात ती एक पद्धत झाली दुसरं म्हणजे वनस्पती बघा विविध ऊर्जा हे करताना काय होतं नायट्रोजनसुद्धा रिलीज केला जातो विष्ठेमार्फत किंवा विविध मार्फमध्ये तर ही एक पद्धत झाली नायट्रोजनची रिलीज करण्याची ही एक पद्धत आहे मग ही पुन्हा काय झालं नायट्रोजन पुन्हा हवेत गेला तर हवेत गेल्यानंतर पुन्हा ही प्रोसेस कंटिन्यू चालू राहते तर ही एक नायट्रोजन सायकल पाहिली पहिली आपण वॉटर सायकल पाहिली दुसरा नायट्रोज सार नायट्रोजन सायकल नायट्रोजन तीन प्रकार आहे जमिनीत किंवा जे ग्राउंड याच्यामध्ये फिरून जातो कुठून एक पावसाच्या पाण्याने दुसरं म्हणजे काही मुर्देमध्ये विविध बॅक्टेरिया असतात ते आणि तिसरं म्हणजे मु जे समजा मुर्देमध्ये हे झाल्यानंतर पुन्हा काही वनस्पती अशा आहेत की त्याच्या मुळावर गाठी असतात तर ह्या जे बॅक हे असतात बघा गाठी तर त्या काय करीत असतात नायट्रोजन वनस्पतीला पुरवठा करीत असतात हे नायट्रोजन फिक्शनचं एक काम आहे तुम्हाला नायट्रोजन सायकल चांगली प्रकारे कळली असेल त्यानंतर तिसरी सायकल ती महत्त्वपूर्ण आहे कार्बन सायकलसुद्धा म्हटलं जातं किंवा कार्बन चक्र तर कार्बन चक्र सेम नायट्रोजन सारखं आहे कारण हवेजमध्ये हे सर्व गोष्टी आहात वॉटर सायकल झालं नायट्रोजन सायकल झालं कार्बन सायकल हे संपूर्ण हवेमध्ये कंटेन असतात कार्बन चक्राचं महत्त्वपूर्ण घटक कोणता आहे सी ओ टू आहे तर सी ओ टू तुम्हाला समजलं असं की सी ओ टू पॉईंटमध्ये बघा ह्याच्यामध्ये हवेमध्ये तर पॉईंट समथिंग काहीतरी आहे तर ते कार्बन डायऑक्साईड आपण मानव तर घेत नाही मग ते फिक्सेशन कसं होणार तर त्याची एक पद्धत आहे जी कार्बन डायऑक्साईड वनस्पती प्रकाश संश्लेषण क्रिया करण्यासाठी ते ऑक्सिजन घेतात आणि पाणी घेतात याद्वारे काय होतं अन्न तयार केलं जातं आणि ऑक्सिजन का तयार केलं जातो हे दोन घटक वनस्पती तयार करतात जे अन्न तयार करतात त्यावेळी त्याद्वारे सी ओ टू हा काय केला जातो वनस्पतीमध्ये तयार करून नंतर वनस्पती काय करतात हे वनस्पती समजा वनस्पतीचे एक साईड बुक कारण दोन साईड तयार राहतात एक वनस्पतीचे फळं वगैरे हे खात्यात मानव खात्यात आणि दुसरी एक पद म्हणजे जे पानं आहेत वनस्पतीचे ते वनस्पतीचे पानं हे प्राणी वगैरे खातात ते प्राणी मरखत नंतर काय होतं त्यांचे डिकेड होऊन त्यांच्या बॉडीतून सी ओ हा रिलीज झाला होतो जसं नायट्रोजन रिलीज होतो तसं त्यांचे समजा एक्सपायर झाले ते प्राणी ते त्या मार्फतसुद्धा अपघटन होऊन पुन्हा सी ओ टू हा याच्यामध्ये रिलीज केला जातो हे एक समजलं दुसरी एक पद्धत म्हणजे वनस्पती फळं आहेत हे प्राणी खात्यात तर प्रा प्राण्यामध्ये विविध प्रकारचे घटक होत असतात म्हणजे सायक्लिंग होत असते विविध प्रकारचे सायक्लिंग म्हणण्यापेक्षा आपण म्हणजे बॉडीमध्ये मेटाबॉलिजम अनेक प्रकारचे होत असतात त्याद्वारे सुद्धा सी ओ टू समजा आपण रेस्पायरेशन करतो रेस्पायरेशन करीत असतो आपण फळं घेतो हवेतील ऑक्सिजन घेतो सी ओ टू रिलीज करत असतो हा सी ओ टू थेट इकडे जात असतो आता वनस्पतीच्या आनंद खाली आपण जे फळं खातो त्याद्वारे सुद्धा जे रेस्पायरेशन करताना सी ओ टू रिलीज केला जातो हा सुद्धा वायुमंडळामध्ये जातो ही एक पद्धत झाली दुसरं म्हणजे विविध रॉक्स आहेत त्याचे ज्वालामुखी होत्यात बघा त्याद्वारे सुद्धा होतं आणि इतर आपण म्हणतो ना इंडस्ट्रीज एरिया आहे याच्यातून मोठ्या प्रमाणात सी ओ टू हा सुद्धा रिलीज केला जातो मग हे एक प्रकारचं चक्र आहे म्हणून याला कार्बन चक्र म्हटलेलं आहे तर तुम्हाला समजलं असेल की एक पूर्ण सायकलमध्ये कार्बन येतो वनस्पतीद्वारे वनस्पतीनंतर अन्न वगैरे आपण खातो किंवा प्राणी खात्यात तर ह्याद्वारे पुन्हा त्यांचं विघटन होऊन पुन्हा सी ओ टू हा हवेमध्ये मिसळला जातो पुन्हा म्हणजे हाय त्या स्थितीत सी ओ टू स्थिरीकरण राहतं म्हणजे पॉईंट वनमध्ये तर म्हणून याला कार्बन चक्र म्हटलं ही एक हे एक चक्र एन्व्हायरमेंटमध्ये घडत असतं आणि ह्या चक्राचा अभ्यास करणं खूप महत्त्वाचं आहे कारण पुढचे भरपूर कन्सेप्ट ह्या चक्रावर किंवा इकोसिस्टीमवर डिपेंड आहेत त्यानंतर तर फॉस्फरस चक्र आता फॉस्फरस चक्रामध्ये महत्त्वपूर्ण घटक आता इथे सर्व चक्र बघितले आपण ते कशाशी रिलेटेड होते सर्व हवेशीर होते नायट्रोजन झालं किंवा कार्बन झालं हे कार्बन चक्रामध्ये सी ओ टू असतो की वॉटर साय याच्यामध्ये पाणी हवेत असतं ते सर्व याचेच चालले पण फॉस्फरस सायकलमध्ये ती सिस्टीमच वेगळी ह्याच्यामध्ये काय हे रॉक्स रिलेटेड म्हणजे समजा जे डोंगरं आहेत बघा ते डोंगराशी रिलेटेड आहे बघा तर जे चट्टान किंवा आपण डोंगरं तर ह्याद्वारे काय होतं मुहूर्दात जी धूप होती किंवा काही इन्सिडेंट होतात की त्याद्वारे काय होते त्याची खडी ही खाली ढासळते एखाद्या डोंगरावर कसं माती सरकत असते किंवा दगड पडत असते तर ह्या सिस्टीम कसे होत असते समजा उदाहरणार्थ हिमालयात येते तुम्ही हिमालयात मोठमोठे पर्वत येत बघा याची माती सरसकट नद्याद्वारे काय येते वाहत येत असून ती सरळ भेटते समजा गंगा नदीमध्ये अशी माती आली समजा उदाहरणार्थ ती माती थेट समुद्रात जात असते शेवटला समजलं तर ही समुद्रात वाहिल्यानंतर ती माती पुन्हा काय होती त्या डायरेक्शनने पुढं पुढं सरकत समजा समुद्राच्या लाटेमुळे पुढं पुढं सरकत काय होते त्या खोल समुद्रामध्ये त्याचा एक थर तयार झाला होतो तर हजारो वर्षानंतर काय होतं हजारो वर्षानंतर हा थर जमा झालेला असतो एक प्रकारचा तर ते पुढं थर जमा होऊन काय होतं एक मोठ्या प्रकारचं काय होतं एक काय म्हणतात समुद्रात बेट निर्माण होतात 
आणि ती भेट निर्माण झाली आणि पुन्हा परवाच एक च चक्र तयार झालेलं असतं हो इथं समोर दिसत असतात बघा हे चक्र तुम्हाला हो का हे सवाय इथून हे दगड आले हे पाण्यामध्ये मिसळले समुद्राचे नंतर इथं माती निक्षेपण झालेलं आहे हे निक्षेपण कंटिन्यू चालू राहतं हजारो वर्ष चालल्यानंतर पुन्हा हे पर्वत पुन्हा तयार होतात म्हणजे हे चक्र चालू झालं हे या चक्राला काय म्हटलं जातं फॉस्फरस याच्यामध्ये फॉस्फरस हा मोहीन कंटिन्यू कारण रॉक्स किंवा जे म्हणतो ना आपण पर्वत याच्यामध्ये म्हटलं होतं घंटक घटक या फॉस्फरस आहे तर तुम्हाला हे पद्धत समजली असन किंवा हे चक्र समजलं असन पुढचे चक्र बघू आपण त्यानंतर सल्फर चक्र सल्फर बघा सल्फरचा मोठा साठा काय माहिती आहे खडक आहे बघा सल्फरचा मोठा साठा काय खडक तर तुम्ही पुन्हा म्हणता की सल्फर हा तर हवेमध्ये आढळतो आणि दुसरं तुम्ही आता सांगताना आपण म्हणतो की तर शिलावर्ण किंवा आपण म्हणतो जे खडक आहे त्याच्यामध्ये हा आढळतो हे दोन प्रकारे तर दोन्ही सत्य आहेत आता हवेमध्ये जे सल्फर आढळतं ते ॲक्च्युली कसं असतं आपण जेवढी एखादा गॅस रिलीज करतो ना उदाहरणार्थ एस टू एस एस टू एस हा वायू आहे बघा समजलं किंवा अमोनिया हा वायू आहे सॉरी अमोनिया नाही एस टू एस ते नायट्रोजनचं पाहिजे आपण याच्यामध्ये काय एस टू एस आहे सडक्यास अंड्यासारखा जो वास येतो जे एस टी एस हा ज्यावेळी रिलीज केला जातो हा वातावरणामध्ये सल्फर असतो बघा तर तुम्ही बघितलं असं ॲसिड रेन वगैरे होते बघा एच एन ओ थ्री किंवा एस टू एस ओ फोर हा जे पाऊस होतो याच्यामध्ये सल्फर कंटेन आढळतं हे पाऊस पाडल्यानंतर काय होतं या सल्फर याच्यामध्ये मिक्स असतं मग ते काय होतं पुन्हा जमिनीवर पावसाद्वारे येतात मग ते ॲसिड रेनसुद्धा म्हटलं जातं नायट्रोजन पण सेम आहे आणि सल्फरचं पण सेम आहे याला ॲसिड रेन म्हटलं जातं ते हे जमिनीत आल्यानंतर मृदेद्वारे वनस्पतीच्या याच्यामध्ये जात असतात सल्फर पण आता दुसरी एक पद्धत म्हणजे समजा वनस्पती मृदेमधून सल्फर कंटेन घेत असतात तर हे सल्फर कंटेन वनस्पतीच्या फळामध्ये किंवा पानामध्ये साठवलं जातात समजलं हे दोन प्रकार आहे तर त्यानंतर त्याच्यापासून अन्न तयार होतं ते अन्न प्राणी हे करतात त्याच्यामध्ये सल्फर कंटेन असतं नंतर सल्फर समजा ती वनस्पती डेड झाली किंवा प्राणी डेड झालं त्याच्यामध्ये ते डेड बॉडीमध्ये राहतात नंतर त्याचं विघटन होतं विघटन झाल्यामुळं काही बॅक्टेरिया येतात अशी की त्याचं समजा त्याच्यानंतर काय होतं ते सल्फर त्याच्यातून रिलीज केला जातो ते एक समजा सूत्र आहे आपण ते घेतलेलं नाही तर तर त्याच्याद्वारे सल्फरसुद्धा काय ते सायकलिंग पूर्ण प्रोसेस चालू राहते मग या सायकलद्वारे काय होतं शेवटला समजा ते वनस्पती पानं वनस्पतीचे पानं हे कोण खातात प्राणी खातात त्या प्राण्यामार्फत ते डेड झाली का ते पुन्हा सल्फर रिलीज केला जातो तसंच दुसरं म्हणजे प्राणी झालं तर वनस्पती डेड झाली त्यानंतर त्याद्वारे जे प्राणी वगैरे खातात त्याद्वारे सुद्धा एक वनस्पती डेड झाली तिचे पानाद्वारे खाल्ल्यानंतर ती एक पद्धत फळ्यानंतर खाल्ल्यानंतर माणूस डेड झाला त्यानंतर सल्फर रिलीजसुद्धा केला ही एक पद्धत आहे बघा सल्फेट आहे त्यानंतर उत्पादक आहे प्राथमिक भक्षक द्वितीय भक्ष आहे त्याच्यानंतर पुन्हा रिलीज केला जातो इथं मलमूत्र वाळलेली पाणी ह्याद्वारेसुद्धा काय होतं सल्फर हा मृदेमध्ये जातो समजा वाळलेले पान आहेत बघा वनस्पती डेड झाली वाळलेले पान आहे त्यानंतर वनस्पतीचे पानं काय होतात जे ऑर्गॅनिकमध्ये असतं ते मृदेमध्ये मुक्त होते तिथे बघा समोर दिसत असेल तर समजलं तुम्हाला आणि एक डायरेक्ट एस टू एस मार्फत रिलीज होतो आणि हे जे चक्र चालू राहतं याला सल्फर चक्र असे म्हणतात दोन ध्यानात ठेवा एक हवेतून एकदा होतं आणि रॉक्समधून किंवा जे पर्व आपण म्हणतो याच्यामध्ये सल्फर कंटेन ॲक्च्युली पहिल्यांदाच असतो त्याद्वारेसुद्धा सल्फर चक्र चालू राहतं पण याच्यातलं मेन उद्देश ध्यानात ठेवा हे सायकलिंग पूर्ण प्रोसेस चालू राहते संपूर्ण सल्फरपासून पुन्हा काही विविध सल्फोनेट किंवा एस टू एस नंतर त्यानंतर पुन्हा रिलीज सल्फर केला जातो ही जी सायकल चालू राहते याला सल्फर सायकल असं म्हटलं जातं तर याच्यातले बघा मेन म्हणजे बघा सल्फर सायकल इज द कलेक्शन ऑफ प्रोसेस बाय विच सल्फर मूव्ह बिट्वीन रॉक्स वॉटरवे आणि लिव्हिंग सिस्टीम म्हणजे जेमनीतून नंतर पाण्यात नंतर सिस्टीममध्ये रिलीज केलं होतं याच्यामध्ये प्रोटीन्स फॅक्टर आहे नंतर प्रोटीन्स तुम्हाला माहिती आहे सल्फर कंटेन असतात त्याच्यामध्ये तर हे ऑक्सिडेन अँड रेड रिडक्टन इन द मायक्रोबियल रिस्पायरेशन म्हणजे या मार्फतसुद्धा सल्फर हा रिलीज केला जातो ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन मार्फत तर याच्यातलं मेन फक्त देण्यात ठेवा व जे सल्फर रिलीज केला जातो तर तुम्हाला एक सोप्या पद्धतीने मी पहिले उदाहरण देऊन सांगितलेलं आहे ओके तर तुम्हाला हा छोटासा व्हिडिओ कसा वाटला मित्रांनो कारण हे पेपरमध्ये विचारलं जातं वॉटर सायकल तर सर्वांना सांगता येईल नायट्रोजन सायकल पण सांगता येईल पण फॉस्फरस आणि सल्फर याच्यामध्ये काय बाय प्रॉडक्ट आहे हे कसं सायकल चालू होतं कारण इन्व्हायरमेंटच्या कन्सेप्ट अशा आहे की त्या आपल्याला जरी इम्पॉर्टंट नसं वाटतात तर त्या कन्सेप्ट आपल्याला क्लिअर करणं खूप गरजेचं आहे इंटरव्ह्यूला आलं किंवा तुम्ही इन्व्हायरमेंटचे ज्यावेळी काही प्रॉब्लेम फेस करत असतात त्याच्यामुळे तुम्हाला त्या गोष्टी माहीत पाहिजे 
ह्याच्या क्वेश्चन आजपर्यंत विचारलं नाही पण विचारण्याची शक्यता सुद्धा आहे कारण हा खूप महत्त्वपूर्ण घटक आहे सुरुवातीचे तर दोन तीन चार प्रकार याच्या क्वेश्चन हमखास विचारला इकोसिस्टीम म्हणजे काय सायकल कसे प्रोसेस चालत असतात तर ह्या क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे याच्यापैकी जागा ना क्वेश्चन विचारला जातो आपल्याला तर हे सायकल तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे थँक्यू भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू